யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் ஒரு தொகை தனிவட்டியில் மூன்று ஆண்டுகளில் ரூபாய் எண்ணூத்தி பதினைந்து ஆகவும் நான்கு ஆண்டுகளில் ரூபாய் எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கூடுதலாகிறது அத்தொகையை காண்க ஸோ அப்போ அசல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அத்தொகை அப்படின்னா என்னது அசல் ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா அசல் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அசல் வந்து மூணு வருஷத்தில் மூணு ஆண்டுகளில் எண்ணூத்தி பதினஞ்சு ஆகுது ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அசல் ப்ளஸ் வட்டி அதே அசல் நாலு வருஷத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாய் ஆகுது ஸோ அப்போ இதுக்கு இடைப்பட்ட கேப் எவ்வளவு ஒரு வருஷம் ஸோ இந்த ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கிது எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ஸோ அப்போ இங்கிட்ட ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு இங்கிட்ட ஒரு நாலு முப்பத்தி ஒம்பது ரூபா ஸோ அப்போ ஒரு வருட வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இப்போ நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூணு வருஷம் அல்லது நாலு வருஷம் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இதில் மூணு வருஷத்துக்கான வட்டி தொகை இருக்குது ப்ளஸ் அசல் இருக்குது இதில் நாலு வருஷத்துக்கான வட்டி தொகை ப்ளஸ் அசல் இருக்குது ஒரு வருடத்துக்கு வட்டி முப்பத்தொம்பது ரூபான்னா இது வந்து தனி வட்டி தான் கொடுத்துருக்காது ஸோ அப்போ என்னது மூணு வருஷத்துக்குனா மூணு இன்ட்டு முப்பத்தி ஒம்பது ஸோ அப்போ மூணால் பெருக்குங்க ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு மீதி ரெண்டு மூ மூணா ஒம்பது ரெண்டு பதினொன்று ஸோ அப்போ மூணு வருடத்துக்கு வட்டி தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி பதினேழு ரூபாய் ஸோ அப்போ இந்த நூற்றி பதினேழு இதில் இருந்து கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு அசல் கிடச்சிடும் ஸோ எண்ணூற்றி பதினஞ்சு மைனஸ் நூற்றி பதினேழு ஸோ அப்போ அதை கழிச்சிருங்க எண்ணூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து நூற்றி பதினேழு பதினஞ்சில் ஏழு போச்சுன்னா எட்டு பத்தில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒம்பது ஏழில் ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு ரூபாய் அறநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அசல் வந்து ரூபாய் அறநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னா மூணு வருஷத்தில் எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ரூபா ஆகுது ஸோ ஒரு அசல் வந்து மூணு வருஷத்தில் எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ஆகுது நாலு வருஷத்தில் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஆகுது ஸோ அப்போ இடைப்பட்ட கேப்பு ஒரு வருஷம் அதுக்கு வட்டி மட்டும் தான் சேர்ந்துருக்கும் எவ்வளோ ஆடாயிருக்கு முப்பத்தி ஒம்பது ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு ஆடாயிருக்கு ஸோ தனி வட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வருஷமே ஈக்குவலாக தான் என்ன ஆகும் வட்டி கூடிக்கிட்டே போகும் ஸோ அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பத்தி ஒம்பது ரூபானா மூணு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி நூற்றி பதினேழு ரூபா ஸோ இந்த நீத்து நூற்றி பதினேழு ரூபாயை மூணு வருஷத்துக்கான தொகையில் கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அசல் மட்டும் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ அசல் எவ்வளவு ரூபாய் அறநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு நீங்கள் நாலு வருஷத்துக்கு வட்டி கண்டுபிடிச்சி கூட இதில் வந்து கழிச்சோம்னா என்ன தான் வரும் அறநூற்றி தொண்ணூத்தி தான் வரும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆப்ஷன் சி ரூபாய் அறநூற்றி தொண்ணூத்தி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் எட்டு மீட்டர் இன்ட்டு ஆறு மீட்டர் இன்ட்டு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் அறைகள் கொண்ட கலனின் கொள்ளளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொள்ளளவு அப்படின்னா அப்படியே பெருக்கிருங்க பெருக்கணும் அப்படின்னா எட்டு இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குன்னா நாலு நல்லா பெருக்குனா பத்தாயிரம் ஸோ அப்போ இதை பாருங்கள் நாலு இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ அப்போ இதை பெருக்குனா என்ன ஆயிரும் பத்துன்னு ஆயிரும் ஸோ அப்போ ஒரு ஜீரோ சேர்க்கணும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு பன்னெண்டு பன்னெண்டு கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்துருங்க நூற்றி இருபது மீட்டர் க்யூப் ஸோ கொள்ளளவு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் மீட்டர் க்யூப் எல்லாம் வந்திருக்கு நமக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் எல்லாமே லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மீட்டர் க்யூப் சீக்வல் டு ஆயிரம் லிட்டர் ஒரு மீட்டர் க்யூப்னா எவ்வளோனா ஆயிரம் லிட்டர் ஸோ அப்போ இங்கே நூற்றி இருபது மீட்டர் க்யூப் ஸோ நம்ம எத்தனை ஜீரோ சேர்த்தா போதும் மூணு ஜீரோ ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது மூணு ஜீரோ சேர்த்துட்டான் அப்போ ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லிட்டர் தான் என்னது ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவங்களே பெருக்கிற மாதிரியே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை எல்லாத்தையுமே பெருக்க வேண்டியதான் பெருக்குனா கொள்ளளவு கிடைக்கும் ஸோ பெருக்குனா எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா நூற்றி இருபது மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ கொள்ளளவு அப்படின்னு பார்க்கல லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் ஸோ ஒரு மீட்டர் க்யூப் சீக்வல்ட்டு ஆயிரம் லிட்டர் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சால் தான் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது மீட்டர் க்யூப்னா மூணு ஜீரோ ஆட் பண்ணிடும் ஸோ ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லிட்டர் ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் மதிப்பு காண்க ரூட் ஆஃப் எழுபத்தி ஏழு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் நூற்றி ஐம்பது
ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எழுபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் இருக்கிற முழு வர்க்க எண்ணுக்கு என்ன பண்ணிடுங்க ரூட் எடுத்து ஆன்சர் போட்டுருங்க ஏன்னா எட்டு ஸ்கொயர்டு இப்படி வரும் ஸ்கொயர்டையும் ரூட்டையும் அடிச்சிருவோம் ஸோ ஆன்சர் என்னது எட்டு இல்லைன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சுனா என்னது அஞ்சு ஸ்கொயர்டு ஸோ அப்போ ரூட்டில் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸோ முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் அஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளவு முந்நூற்றி அருபத்தி ஒன்று முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுனா என்ன வரும் பத்தொம்பது ஸ்கொயர்டு ஸோ பத்தொம்பது பத்தொம்போதையும் நூற்றம்பதையும் கூட்டணும்னா எவ்வளவு நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது நூற்றி அறுபத்தொம்போதுனா என்னது பதிமூணு ஸ்கொயர்டு ஸோ பதிமூணு எழுபத்தி ஏழில் பதிமூணு கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு அறுபத்தி நாலு ஸோ ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலில் எவ்வளவு எட்டு ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்லேயும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எழுபத்தி ஏழுன்னு பார்த்துட்டாலே அதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் வர்ற நம்பர் என்னதுனா அறுபத்தி நாலு ரூட் எடுத்தோம்னா எட்டு அப்படியே முடிச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லா கணக்குமே இதே மாதிரி பண்ணோம்னாலும் ஆன்சர் வரும் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி எட்டு மற்றும் நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி அஞ்சு எனில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு சீக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர்டு அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும் அல்லது கியூப் அந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்கள் கூட்டி பார்த்தா முப்பத்தெட்டு வராது பெருக்கி பாருங்கள் பெருக்கி பார்த்தாலும் என்ன வரல முப்பத்தி எட்டு வரல ஏன்னா ரெண்டு இட்டு அஞ்சு பத்து ஜீரோன்னு முடியுது ஸோ அப்போ அதுவும் இல்லை ஸோ அடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ரெண்டு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு நாலு மூணு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு ஒன்பது அஞ்சு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு ஒம்பது நாளும் பதிமூணு பதிமூணு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி எட்டு கரெக்டாக வருது ஸோ அப்போ நாலு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு பதினாறு அஞ்சு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு நாலு ஸோ கூட்டணும்னா எவ்வளவு பதினாறு நாலு இருபது இருபது இருபத்தஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ இதுவும் கரெக்டாக வருது ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணும் மூணு ஸ்கொயர்டு ஒன்பது ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர்டு பதினாறு ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர்டு இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அங்கே இருக்கிறத அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணும் மூணு ஸ்கொயர்டு நாலு ஸ்கொயர்டு அஞ்சு ஸ்கொயர்டு முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டணும் ஸோ கூட்டணும்னா ஒம்பது பதினாறு இருபத்தஞ்சு இங்கே ஒரு இருபத்தஞ்சு கூட்டணும்னா எவ்வளவு ஐம்பது ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஐம்பது ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரீசனிங் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கூட்டி பார்க்கலாம் எல்லா நம்பரையும் கூட்டி பார்க்கலாம் பெருக்கி பார்க்குறோம் எதுவுமே வரல அடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி பார்த்தோம்னா என்ன வருது முப்பத்தி எட்டு வருது இங்கேயும் ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டணும்னா நாற்பத்தஞ்சு வருது ஸோ அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே இருக்கிற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டணும் கூட்டினா என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஐம்பது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் A is to B is equal to 3 is to 4 மற்றும் B is to C is equal to 8 is to 9 எனில் A is to C என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு A is to B is to C இதை தனியாக கண்டுபிடிங்க ஸோ ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னா எவ்வளவு மூணு இஸ் டு நாலு பி இஸ் டு சி எட்டு இஸ் டு ஒன்பது ஸோ இப்போ கேப்பாக இருக்குன்னா ஒன்று முன்னாடி இருக்கிறத எழுதணும் அல்லது அடுத்து வர்ற நம்பர் எழுதணும் ஸோ முன்னாடி என்ன இருக்குது நாலு அதை அப்படியே அங்கே எழுதிடுங்க இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா கேப் இருக்குது அப்போ அடுத்து வர நம்பராக முன்னாடி எழுதிடுங்க எட்டு ஸோ இப்போ பெருக்கிடுங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ இஸ் டு சி ஸோ அப்போ இந்த கட்டம் மட்டும் தான் நமக்கு வேணும் ஏவும் சியும் மட்டும் தான் வேணும் ஸோ அப்போ அதை மட்டும் பெருக்கிக்கோங்க ஸோ மூணு மூவெட்டா இருபத்தி நாலு ஒம்பத்தி நாங்கா முப்பத்தி ஆறு ஸோ இதை பன்னெண்டால் அடிச்சு கொடுக்கலாம் ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு மூணு பன்னெண்டா முப்பத்தி ஆறு ஸோ அப்போ ஏ இஸ் டு சி சிக்கோல் டு என்னது ரெண்டு இஸ் டு மூணு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கேப் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் அல்லது அடுத்து வரக்கூடிய எண்களை எழுதுவோம் ஸோ இங்கே கேப் இருக்குது முன்னாடி இருக்கிற நாலு அப்படியே போட்டாச்சு இங்கே கேப் இருந்துச்சு முன்னாடி வந்திருக்க எட்டு அப்படியே எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ இஸ்ட்டு சி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ இஸ்ட்டு சி அப்படின்னா என்னது ஏல இருக்க கட்டம் சியில் இருக்க கட்டம் ரெண்டையும் பிரிக்கணுங்க இம் மூணா இருபத்தி நாலு ஒம்பத்தி நாங்கு முப்பத்தாறு இதை அடித்து சால்வ் பண்ணோம்னா ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு கிடைக்கிது ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு